Hello Tegla Scott, Jeffrey speaking here. Jadi hari ini mari kita lihat pada satu smartphone dari Asus iaitu Zenfone Max Pro M1. Dan ada tiga perkara yang sangat menarik tentang smartphone ini. Yang pertama, baterinya yang besar iaitu 5000 mAh. Uh, kalau kita bandingkan dengan pesaing terdekatnya iaitu Redmi Note 5 yang itu hanya mempunyai 4000 mAh. Kedua, ia datang dengan Android One di mana ia akan memberi pengalaman stock Android uh, ala-ala Google Pixel lah. Lepas yang ketiga pula, harganya yang sangat berpatutan uh, bermula dari RM699 Malaysia dengan spesifikasi 3GB RAM dengan 32GB Storage. Video ini akan fokus kepada prestasi gaming dan juga benchmark menggunakan software. Dan minggu depan saya akan upload full review untuk smartphone ni. Jadi kalau you guys yang belum join Tegra Squad dan tak nak terlepas video tersebut, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah. Untuk testing, saya akan menggunakan 8 games yang terdiri daripada genre yang berlainan. Contohnya uh, MMO, FPS, Battle Royale dan lain-lain lagi. Game pertama ialah PUBG Mobile. Game ni ialah jenis Battle Royale di mana siapa yang dapat bertahan sampai akhir akan menang. Ia sangat popular di Malaysia selain Rule of Survivor dan juga Free Fire. Dan Zenfone Max Pro M1 boleh support HD Graphics dan High Frame Rate. Tapi saya perasan kadang-kadang ada juga Drop Frame. Seterusnya ialah Mobile Legends Bang Bang. Game ni ialah jenis MMO seperti Dota 2 di dunia PC dan dengan menggunakan Zenfone Max Pro M1, you guys boleh gunakan high graphics setting tanpa sebarang drop frame. Game ketiga ialah PES 2018. Sekarang ialah masa yang paling sesuai untuk main game bola sepak disebabkan demam FIFA World Cup yang sedang berlangsung di Rusia. Saya penyokong Jerman, mungkin you guys boleh komen di bawah mana satu pasukan kegemaran kamu. Untuk game ni saya tak boleh set graphics dia, saya hanya boleh gunakan uh, default graphics setting. Dan sepanjang main game ni saya tak pernah jumpa drop frame dan pengalamannya memang sangat smooth. Game keempat ialah Tekken 4. Game ni ialah jenis combat dan seperti PES 2018 saya tak boleh set graphics dia. Zenfone Max Pro M1 boleh handle game ni dan buat masa ni saya tak pernah jumpa drop frame lagi. Selain tu saya dah main Shadowgun Legends. Game ni merupakan antara game yang paling berat grafiks dia yang saya pernah cuba dan ia merupakan game jenis FPS. Walaupun saya telah set grafiks dia ke low, masih lagi terdapat drop frame semasa main game ini. Jadi kalau you guys nak gaming experience yang lagi lancar, mungkin you guys boleh consider SOC yang lebih hebat seperti Snapdragon 845. Game keenam ialah Honkai Impact 3. Saya suka grafiks game ini yang mempunyai unsur manga ataupun anime dan dia juga menyediakan pilihan setting HDR ataupun diorang panggil sebagai High Dynamic Range yang jarang nampak dalam mobile gaming. Telefon ni boleh support grafik setting medium tanpa sebarang masalah tapi kadang-kadang saya perasan ada drop frame juga semasa lawan boss dalam game. Seterusnya ialah Marvel Future Fight. Kalau saya guna high graphic setting, kadang-kadang saya perasan ada drop frame. Jadi saya recommend you guys untuk gunakan medium graphic setting kalau nak pengalaman gaming yang lancar. Game terakhir yang saya cuba ialah Asphalt 8. Dan Zenfone Max Pro M1 langsung tidak mempunyai masalah untuk main game ini. Seterusnya ialah keputusan benchmark. Dengan angka-angka ni, kita boleh bandingkan prestasi smartphone ni dengan yang lain. Dari segi battery life selepas main game, Peratus penurunannya berbeza-beza. Contohnya, perata peratus penurunan battery life selepas main PUBG Mobile ialah 0.24% per minit. Kalau Shadowgun Legends ialah 0.33% per minit. Jadi kalau you guys main PUBG Mobile selama 30 minit, battery life akan turun sekitar 7% sahaja. Kesimpulannya, prestasi gaming untuk Zenfone Max Pro M1 sangat impresif. Ia boleh main kebanyakan games yang popular sekarang seperti Mobile Legends tanpa sebarang masalah. Jadi itulah uh, video untuk hari ini. Kalau you guys ada sebarang persoalan, sila komen di bawah dan saya akan jawab secepat mungkin. And I'll see you guys in the next video. Ciao!